comenzar. Buenos días. Espero que todo les haya salido muy bien en su evaluación, ¿verdad? Para que ya nosotros podamos avanzar. El día de mañana vamos a comenzar ya con lo que es la parte de, de lo que es eh, la lectura de la admirable y perfecta señorita Clara. No sé si alguien ya la leyó, pero se la puede buscar en la plataforma Santillana, ¿verdad? Entonces ahí no hay ningún problema. Vamos a comenzar entonces en esta oportunidad, bueno, hablando siempre de lo que es la responsabilidad. Para ello, vamos a ver, bueno, ahí tenemos ya el tema que es el uso inicial, perdón, el uso, ajá, el uso inicial de las palabras con H o intercalada, ¿no? ¿No? Y el indicador, pues, es fortalecer la estructura correcta de las palabras. Eh, vamos a trabajar un poco de lo que es la responsabilidad. Dice, responsabilidad es hacer lo que, lo, lo que nos corresponde de la mejor manera por el beneficio colectivo. ¿Qué nos corresponde a nosotros como personas en este mundo para hacer valer esa responsabilidad? ¿O será que nosotros no tenemos responsabilidad en ningún momento? Vamos a ver qué opinan en casa. ¿Hay algún valiente que quiera compartir? Hola, hola. ¿Cómo fomentamos nosotros la, la responsabilidad? ¿Será que los que estamos presentes en clase estamos siendo responsables, chicos? ¿O somos irresponsables los que estamos en clase? ¿Podemos escribir en el chat si quieren? Vale, aquí es lo que estamos presentes. ¿Qué piensas? Muy bien, responsabilidad, dice acá eh, su compañerita, en cuanto a las tareas que nos deja el colegio. Naomi, ¿verdad? Ah, muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Qué es eso de la responsabilidad? Fíjense que dice, en el mundo en que estamos, ¿por qué en el mundo en que estamos? Tenemos que estar responsables. Simplemente porque ya nacimos. ¿Por qué vamos a ser responsables? Uh -huh. ¿Será que vamos a tener que cuidar el agua más que antes? ¿La tierra? ¿Qué más tendríamos que cuidar? Los árboles. Los árboles. Muy bien. Toda la fauna, toda la flora. El aire, ¿verdad? Que respiramos, definitivamente. Ahorita estamos ante unas enfermedades bastante complicadas con estos cambios de, de estación. Lo usual es que nos enfermamos de, de gripe, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener ese cuidado, siempre tener esa responsabilidad. O sea, si yo sé que algo me hace daño, pues definitivamente voy a tratar de no tener esa situación. Bueno, muy bien. Vamos. Hablar un poquito sobre lo que es la H. ¿Qué problemas nos da a veces el uso de la H? Vamos a ver. ¿Será que se me olvida escribirla? Que hay momentos en que definitivamente, pues yo no sé si voy a escribir esa palabra con H. Se dificulta. Muy bien. Entonces vamos a ver. En este caso dice la corrección ortográfica de textos, uso de palabras con H inicial o intercalada. ¿vale? Por ahí yo creo que a veces nosotros leemos que dice la H es muda, ¿verdad? Pero no es invisible. Y por lo tanto tenemos que escribirla. Entonces eso sí es muy, muy importante. Vamos a ver pues ciertas reglas a recordar. Vamos a ver. La grafía H. Dice que en español el uso de la grafía o letra H plantea algunas dificultades de vida que no representan ningún sonido, y eso es lo que decíamos. Inclusive, ¿verdad? Yo creo que nos da muchos problemas, sobre todo, en utilizar la H intercalada. ¿En qué momento la vamos a utilizar? 
Sin embargo, se mantiene en la escritura por motivos históricos relacionados con el origen de los términos que la emplean y la evolución del español. Además, permite clarificar el significado de palabras cuya pronuncia son, resulta exactamente igual, pero en la escritura se diferencia solamente por la presencia de la letra H. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la palabra hola. Hola con H, ¿qué significa? Un saludo. Y hola sin H, ¿qué significa? El mar, ¿verdad? Muy bien, este movimiento ondulatorio que representa lo que son, en este caso, pues, el mar, el agua. Eh, ahí me regresé, ¿verdad? Vean, aquí tenemos ciertas reglas. Tenemos la palabra errar. Errar. Sin H, ¿qué significa? Y errar con H. ¿Qué significa? Y ahí vemos esa otra parte, ojear, eh, hola, hola, ¿verdad? A, la palabra A con H, la palabra A sin H, hay. Se pueden aparecer tanto al principio como en el interior de una palabra. Tenemos, por ejemplo, hacer, hielo, inhalar, adherente. Y aquí tenemos ciertos ejemplos de palabras con H. ¿Sí? Hierba, hermano, hada, helada, hijo, hijo, perdón, higo, hospital, hormiga, hormiguero, hoja, hormigonera, hola, huevo, hermoso, habla y hablar. Ya me pasé. Vale, vean. Y ahí terminaríamos, bueno, esta presentación es chiquita. Vamos ahora a ver otra parte. Bueno, hoy sí vamos a revisar quizás las reglas de su libro. Página 87. Vale, vamos a ir leyendo entonces esas reglas. Todos tenemos ya el libro, ¿verdad? Vamos a ir, a ir leyendo cada uno. Y ahí tenemos ya lo que es. No sé si quería compartir. Si es la página esta. Que si no, no la vamos a ver. Va, muy bien. Vamos a ver entonces, en este caso, las reglas. La grafía H. Dice, bueno, si ya lo habíamos leído, vamos a ir de una vez a las reglas del uso de H al principio de una palabra. Se escriben con H inicial las palabras que comienzan. Vale, vamos a ver. Lo digo, le damos la primera regla. Muy bien, vale, le damos la siguiente regla. No. Excelente. ¿Está bien? Sí. Vale, entonces, por las raíces dice ir, que significa agua, y helio, que significa sol, por ejemplo hidráulico, heliocéntrico, etcétera, por las raíces hiper. Y grado superior o exceso, por ejemplo, también hipo, tenemos por debajo o escasez, hetero, diferente y homo igual. Entonces, todas estas palabras, que tienen estas, perdón, estas raíces, que tienen ya un significado que usted las está viendo acá, entonces estas las vamos a escribir siempre con H. Tenemos los ejemplos. Hipertensión, hipocalórico, heterónimo, homogéneo, etc. Por las raíces hexa, que significa 6, hepta, que significa 7, hecto, 100, eli, mitad, por ejemplo, hexámetro, heptacampeón, hectogramo, hemisferio, etc. Vamos a leer entonces ahorita lo que es el uso de las palabras con la H intercalada. Vale. ¿Quién nos quiere ayudar a leer desde casa, por favor?
reglas de uso de H intercalado en la palabra. Siempre se escriben con H. Los compuestos y derivados de palabras con H. Ahumado de humo, ahijada de hija, enharinar de harina, enhebrar de hebra, etc. Palabras que llevan el diptongo U procedido en vocal, vihuela, ahuecar, etc. Términos compuestos por un prefijo y una palabra que lleve originalmente H inicial. Pronombre prehelénico, antihéroe, prehistórico, antigénico, etc. Después de las sílabas mo y sa. Y después sigue una vocal, moino, sa, erit, etc. Bueno, muy bien, gracias. En este caso, entonces es bastante importante que las palabras que inician con H, si yo voy a escribir una palabra compuesta porque voy a agregar algún prefijo, entonces va a conservar la H. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, eh, una palabra derivada de la palabra humo, humo todos sabemos que se escribe con H, ¿verdad? Pero cuando digo A, ah, humado, estoy agregando el prefijo A, ah, entonces va a conservar esa H. Eso es bien importante. Vale. Vamos a hacer entonces la actividad ahí de la página 87 para ir avanzando. Dice, aplica el uso de la H según corresponda. Primero vamos a leer la oración y después vamos a decir qué palabra vamos a escribir, si vamos a escribir la H o no la vamos a escribir. Dice, cerca de casa hay una ermita hermosísima. Vamos a ver, ¿qué palabra escribiríamos entonces? Estamos en el número uno, literal. A. Cerca de casa hay, ¿cómo vamos a escribir la palabra hay? Muy bien, H, A, Y, ¿verdad? Muy bien. Una ermita. ¿Ermita cómo la escribimos? ¿Perdón? Sin H. Sin H, correcto. La vamos a escribir sin H. ¿Qué es una ermita? Una ermita viene a ser una especie de, de santuario que está, bueno, más que todo en la entrada de los pueblos. No me recuerdo si la voy a hablar con usted. No, creo que está la cosa, no es No, no, eso no lo menciono. Y hay como una, una, una que digámoslo así, una está. Va, muy bien. Veamos entonces. Una ermita dice hermosísima. ¿Cómo escribimos la palabra hermosísima? Con H, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí vamos a escribir la H. Entonces solo escribimos dos palabras, la palabra A y la siguiente H. Dice, mi hermano encontró en la oquedad de un árbol un pajarito en orfandad. ¿Escribimos H en esta oración? Mi hermano encontró en la oquedad de un árbol un pajarito en orfandad. Busquemos las palabras ahí que eran excepciones. A ver si nos aparece. Huérfano, ya sabemos. Sí, que va con H, ¿verdad? Huérfano. Pero aquí dice orfandad, que son palabras no similares, pero que hacen referencia a un mismo estado. ¿Mm? Y serán excepciones. Muy bien, no lleva H. Ninguna de las dos palabras lleva H. Va, muy bien, veamos la siguiente oración. Ese libro está deshojado de tanto usar. Entonces vamos a indagar si la palabra deshojado la escribimos la H intercalar. ¿Sí o no? Vale, porque la palabra donde dice... Ojado, viene de qué verbo, de ojear. Yo estoy, ajá, muy bien, donde yo paso una página, esto es ojear. Entonces, si yo escribo la palabra ojear con H, cuando dice acá, porque dice, ese libro está deshojado, o sea, se le han caído las páginas, se le han caído las hojas. ¿Lo voy a escribir con H intercalado? Correcto, sí, ¿verdad? Sí lo vamos a escribir con H. Aquí vamos a H ahí. Después dice, el osario es un lugar donde se guardan los huesos de los puntos. 
nueva palabra para mí porque no sabía. Hueso sí va con H. Muy bien. ¿Y la palabra osario en este caso? No, correcto, no llega. Muy bien, vamos, bueno, si no hay dudas, chicos, con esta, este ejercicio, ¿cómo vamos? ¿Está bien? Pregunto, ¿dudas? Bueno, muy bien. Después dice, en la actividad 2, escribe dos palabras derivadas en cada caso. Por ejemplo, en la, eh, la palabra huevo, ¿qué palabra derivada podemos obtener de esta? Escriba por favor, óvulo, óvulo sin H, con V y que y con tilde en la O, óvulo. Y la otra palabra ahí a la par, de óvulo, que podríamos formar. También tiene que ver con esa forma. Algo así como ovalado, ¿verdad? Escriba también, ovalado. O V y sin H. Para los que estamos en casa, ¿verdad? Vamos llenando el libro, por favor. Vale, bien. Señor, ¿puede repetir el último? ¿De cuál? ¿De huevo? Sí, ¿verdad? Sería sí. óvulo y ovalado. ¿Cómo veamos? Gracias, señor. Bueno, o sea, veamos entonces qué huevo. Podemos formar la palabra entonces abortado. Se escribe A, H, U, abortado. Uh -huh. Y la otra palabra que vamos a escribir acá a la par es oquedad, que la acabamos de leer por ahí, ¿verdad? Que viene de vuelta. Oquedad. Eso significa. Uh -huh. vale. De huérfano, vamos a escribir. Orfandad, con H o sin H? Sin H, correcto. Orfandad, otra palabra derivada? Orfanatorio, muy bien. Vale, vamos con la, la siguiente palabra: hueso. Escribimos entonces óseo, el sistema óseo, ¿verdad? Yo creo que ustedes lo trabajan en ciencia. ¿Oseo con H o sin H? Sin H. Sin H ¿Lleva tiempo? Sí. ¿En qué letra? O. Oh, muy bien. ¿En cuál de las dos? En la primera. Esta es una palabra, a ver, la palabra óseo, ¿cuántas sílabas tendría? O, C, O. Hay tres. Esta es una palabra de tú. Por lo tanto, lleva tiempo en la primera O. Exacto. Otra palabra derivada sería osamenta. Osamenta. Siempre como todo de hueso una osamenta, cuando descubran, por ejemplo, no me recuerdo dónde dijeron que acaban de descubrir un prehistórico en México, creo yo. La osamenta decían del animalito, no sé qué, y no nos quitaba, no decía. Pero sí, mi hermana, la osamenta, eso es. Vale. Siguiente, hijo. Un derivado de la palabra hijo. Cuando nuestra tía nos dice, ay, no. No, de hijo, hijo. Y nos adoptan, dice, ¿quién es mi ahijado? Es una palabra. Pues, ahijado, con H interpalar. Porque hijo es con H, ¿verdad? Entonces, A, H, hijado. Ahijado. Pero que normalmente son las madrinas que cuando dicen así, ¿verdad? Otra palabra derivada sería hijito, con H, ¿verdad? Ah, muy bien. Vamos con la siguiente. De humo, una palabra derivada sería entonces ahumado. Es como cuando usted revienta fuerte, ¿verdad? Y estoy diciendo ahumado. H intercalada. H intercalada, correcto. A, H, humado. Otra palabra derivada sería humareda. Humareda. Al inicio, H, H, al inicio. Humareda. Uh, es que nosotros decimos la gran humazón. Sí, ¿verdad? Creo que es más común para nosotros, pero lo correcto sería humareda. Uh, Me traba mi vida. 
Y la última, hospital. Una palabra derivada sería hospitalizar. Hospitalizar. Y la otra sería hospitalizar. También. También hospitalizar. ¿Dudas con esto, chicos? Antes de seguir a la siguiente actividad. Vale. Esto es bien importante que todos lo recordemos. La ortografía no es como solo ver las palabras. ¿verdad? Yo siempre le voy a recomendar, el año pasado lo, lo hacíamos al inicio, que cuando nosotros nos equivocamos en una palabra, usted después la corrige. Yo me recuerdo que cuando lo hacíamos, ¿verdad? las evaluaciones, yo se las corregía y las repetíamos bien veces porque esto es práctico y nos ayuda mucho cuando nosotros conocemos los significados, por eso era que trabajamos, el año pasado comenzamos trabajando en los años. Usted se fija, por ejemplo, ahorita en Claudia Lanz, que está en esta historia de la infancia, hay muchas palabras que no las dominamos al 100%, entonces eso es bueno, ¿verdad?, que usted vaya sacando un glosario personal. ¿Dudas entonces, chicos? ¿Todo bien? Pregunto, dudas. Vale. Ahora vamos a hacer otra actividad. Esta otra actividad usted la tiene ya direccionada en la guía. Sí les voy a suplicar, por favor, que estemos revisando las guías ahí en la plataforma de Santillana, ¿verdad? Para que les sea más fácil. Fíjense que acá, esta es una página interactiva bastante interactiva, se llama así, ortografía interactiva. Uh -huh. Va, bien. Entonces, aquí hay infinidad de ejercicios. Todo el abecedario, pues, desde el uso de la letra A, con H, con H, intercalada, con H. Aquí yo realmente solo lo direccioné para un ejercicio, nada más, que es lo que vamos a hacer entre todos. Entonces, Vamos a irlo haciendo entre todos. Vale, aquí es bien sencillo. Por ejemplo, la palabra abanicar, ¿la vamos a escribir con H o sin H? ¿Qué decimos? Sin H. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me te casa? Uy, hola, hola. ¿Cómo escribimos la palabra abanicar? ¿Con H o sin H? Abanicar. Sí. Sin H. Vale, aquí sus compañeros dicen sin H. Correcto, sin H. Vale. Vamos a la siguiente. Dice Ucha. Con H dicen por acá. ¿Qué dicen, ¿Qué dicen en casa? ¿Con H o sin H? Uh -huh. ¿Qué significa Ucha? Vale. Aquí es donde a mí me interesa que usted vaya este, sacando su glosario, ¿verdad? Tenemos una palabrita. Después la, la vamos a anotar, vamos a ver primero si es con H o sin H, porque no creo que haya mucho ano, porque hay mucho presa. Sin H. Vale, vamos a ver, sin H dicen acá. Fíjese que es con H. Vale, aquí nos aparece la palabra ucha. Entonces escribámosla con H para que después nosotros busquemos qué significa. Vale, vamos a la siguiente palabra. Ah, era con H, ¿verdad? Vamos a ver. Adivinanza, ¿con H o sin H? Sin H. Sin H. Muy bien. Ya le va a dar con H. Ahorrador. Vaya, todos debemos de ser ahorrador. Sin H. No. Con H, con H va a dar hacia acá. Está bien, está bien, está bien. Todos debemos de ahorrar. Muy bien. Después dice acal, perdón, alcantarillado. Sin H. Muy bien. Analfabeto. Analfabeto. Sin H. Vamos a ver, sin H, muy bien. Horrible. Con H. Con H, muy bien. Alto. Sin H. Sin H. Eh, ¿Honduras de profundo? Sin H. ¿Cómo sin H? No, yo creo que aquí vamos a seleccionar. De profundo. Sin H. Vale. Sin H. Vale. ¿Es con H? Sí, claro. ¿Yo por qué? Es profundo. ¿De hondo va? O sea, realmente vendría de hondo. No, pero ya está bien, pero es que era sin H. Esa palabra hondo así 
fondo de preponderancia que lleva H. Y ahí es donde van las palabras derivadas. Va, ya ven por qué es importante la ortografía. Aquí estamos aprendiendo, así que no se preocupen. Va, entonces dijimos que va con H. Va. Anzuelos. Sin H. Sin H. Va, vamos a ver. Muy bien. Hacer. Con. Con. ¿verdad? Sí, hacer. Es con H. Vale, aquí hay una, ¿qué sería? Una frase donde va, está utilizando dos verbos. Dice a correr. Vamos a correr. Por ejemplo. Entonces, esa, esa frase, a correr, la voy a utilizar. En este caso, yo le voy a ayudar sin H. Sí, porque es una, ah, vamos a correr. Uh -huh. Para que usted lo vea. Vale, después dice, aquí ya vamos a ver esa forma de los verbos. Había salido. Aquí estamos utilizando dos verbos. Había con H, ¿verdad? Muy bien. Con V y con tilde. Había con V. Con B. Ahí se no me corrí. Vaya. Haciendo. Con H. Muy bien. Echarás. Vaya. Aquí de echarás es tirar. Sin H. Sin H. Muy bien. Esa es la diferencia, ¿verdad? Ah, la palabra de clase. Y como ahí no, no utilizaba, para, por ejemplo, si yo digo aguja en hilo. Entonces, esa palabra de clase, cuando, cuando me escuchamos allá un poquito que estaba diciendo la señora de las conclusiones, cuando me pico en el clase, van a ser más. Pero cuando el, del verbo a ver, por ejemplo, usted dice, yo he. Eh, He leído. Ahí porque está el verbo haber, va con H. Eh, ajá. Ahí. Siempre, siempre que tengo dos verbos cerca y el verbo auxiliar es el haber, entonces va con H. Siempre todas estas formas verbales. Pero aquí las vamos bien. Va, ¿cómo vamos en casa? ¿Se entiende? ¿Dudas hasta el momento? Va, entonces echará sin H. A menudo, sin H. Muy bien. ¿Ha dicho? No. Ha dicho. Con H. con H, porque dice ha dicho, o sea, hay un verbo haber. Él ha dicho la verdad. Muy bien, entonces es con H. A nadar. A nadar. Sí, correcto. Ah, yo siento que me pierdo aquí. aquí voy. Ha dicho a nadar. Aquí voy. Eh, ectogramo. Con H, muy bien. Azafrán. Sin H. Sin H. Sabemos lo que es el azafrán, ¿verdad? No Ajá, muy bien. Condimento natural para cocinar. Habitación. Con H. Muy bien. Abuela. Sin H. Sin H. A subir. Sin H. Voy a subir la grada. Ya les iba a decir, ah, voy a subir para arriba. ¿verdad? Vamos bien. Había dicho. Ahora sí con H. Este, hierba buena, con H, oquedad, sin H, sin H. Bien. huelga, con H. con H, abastecer, sin H, sin H. hidroavión, esta palabra no la puedo haber escuchado yo en algún momento, porque hidrografía, ajá, sí. Eh, hipermercado, ¿Cuál? hipermercado, H, muy bien, habitante, con H, abanico, sin H, a correr, sin H, había salido, a ver, muy bien, hierbajo, hierbajo, el día de hierba, hierbajo dice acá. Con H. Bien. Orfandad. Sin H. Sin H. Huella. Con H. Con H. Arrabal. Sin H. Muy bien. Hidráulico. Con H. Hiperespacio. Con H. Ah, muy bien. Alti. Ay, que le puse? Yo me equivoqué, perdón. Con H. Ya, ven. 
al final hay una puntuación y ahí nos dice cuánto fue lo que obtuvimos, cuáles fueron. El último porque yo lo puse mal, ¿verdad? Realmente serían dos aciertos, perdón, dos desaciertos y 40 aciertos. Y ahí está, ya terminamos esta actividad. Entonces, busque ahí esta página de ortografía interactiva para que usted pues, pueda practicar ortografía, no solo los palabras. De hecho, eh, vamos a tratar de ir practicando esto que siento yo que es bastante amigable, ¿verdad? Esta página. Vale, si no tenemos dudas, chicos, antes de que nos retiremos, sí, porque ya casi vamos a receso, necesito que sí me escriban acá en el chat presente, ¿verdad? Si ya se anotó, no hay ningún problema. Y los demás, sí, vale. ¿Dudas entonces, jóvenes? Todo bien. Vale, entonces... Muchísimas gracias por su asistencia, ¿verdad? Recordar que siempre podemos ver estas clases también, ¿verdad? La página, eh, lo que es la página, el, perdón, el canal nacional, ¿verdad? Las la clases del MINET o escucharlas también en la radio. Así que muchísimas gracias por su asistencia. Feliz día, bendiciones y nos vemos mañana, ¿verdad? El mismo enlace vamos a estar utilizando. Así que ahí creo que no nos perdemos. Gracias, chicos.